。本视频由阿米洛海运键盘赞助播出，键盘艺术家阿米洛。请注意，距离大头菜交易市场关闭还有十分钟。欢迎来到攻壳机场。今天有什么需要我为你服务的吗？我要出门，快快快！你是要去本地岛还是外地岛呢？外地外地。你还有一张离城券。请问需要使用吗？不需要，麻烦快一点，我赶时间啊。我们最近在和阿米诺一些键盘搞优惠活动，使用离城券可以享受优惠哦。你好，不用。好的，现在办理办理，外出手续。请注意，今天的大头菜交易市场已关闭。奇优联机宝加速你的成功之路，助你一秒钟几百万上下。全宇宙的华人玩家，各位好，我是聂俊。《极乐迪斯科》啊，是一个去年的独立游戏。那一般一款独立游戏能够获得最佳独立游戏奖，就已经是很不错的成绩了。但《极乐迪斯科》啊，却一举获得了一九年 TGA 的四个奖项：最佳游戏叙事、最佳独立游戏、最佳新晋独立游戏团队，以及最重磅的最佳角色扮演游戏。哈，这个可就厉害了，这个奖可是兵家必争之地啊！《极乐迪斯科》就是一个纯文字剧情向的 RPG， 完全没有战斗啊，只有无尽的对话。剧情扑朔迷离，背景设定也是层层叠叠，非常复杂。呃，公司的主创呢是八位作家，而不是游戏开发者，那、呃、这就可见游戏的调性了。呃，文字本身的造诣呢也极高，不愧是文学艺术之名啊。所以整个游戏阅读起来并不轻松，加上英文翻译成中文之后的逻辑差异啊、呃，虽然中文翻译的质量已经非常高了，但是毕竟隔了一层嘛，还是需要耐心的去阅读。因此这里就不剧透剧情和背后的影射了。而且现在离能聊透这个游戏的剧情也还太早了，而游戏的玩法呢，啊，相信大家也都知道了，就是对话嘛，因此也没什么好介绍的。我想在这个视频里聊的是，它既然能一下子获得那么多奖项和肯定，一定不只是因为它剧情好、文案好那么简单，毕竟剧情好、文案好的 A V G 游戏也多了去了，它一定有一些特殊的特质，才能让其脱颖而出。所以这一期我们不仅会聊几个历史课。还会借鉴其他很多游戏做参考，去勾勒出这个游戏底层的设计逻辑。这几年来，号称抑郁症文学精神续作的作品有好几个，其中《折磨纽摩拉之潮》是血脉最近的，连名字啊都一脉相承。抑郁症文学的英文名直译就是《抑郁风景折磨》。我作为抑郁的狂热玩家，自然是第一时间顶着英语硬啃了哈，但品味下来觉得一般般。它也确实没有引起多大的波澜蠢驴，那就更不用说达到抑郁的高度了。所以这么多年来，早已对抑郁的续作、精神续作啊等等不抱奢望了。直到去年底，有一款 RPG 呼声特别高，虽然主创和黑岛的关系、啊、估计酒干着之后才打得着，宣发也没有碰瓷抑郁做什么精神续作，但很多玩家却自主的拿它和抑郁做对比。甚至就认为他才是抑郁的精神续作，呵，这就比逛红灯区还来劲了。穿上衣服登录 Steam， 立马喜加一。进游戏的第一个主界面啊，就让我眼前一亮啊！这游戏的美术风格既然是印象派画风，未经修饰的笔触，忽略线条的手法，大胆的配色，都像极了莫奈的日出印象。这第一画面就已经征服了学美术的我。开始游戏后的人物选择，三种人物加自定义的例会，如画展一样摆放。例会里又融入了现代主义的表现手法，也让我欣赏了许久。而点进创建角色后，更是差点啊摔烂了我的贤者眼镜啊！这些人物属性和技能的图标，则更大胆的接近野兽派的画风。要不是还是怕玩家看不懂，恨不得都画成毕加索那样了。都还没有进游戏啊，就用几张画，就像我生动的展现了游戏混乱、狂躁、迷幻的气氛啊！光这一点啊，就比抑郁那僵尸自拍的封面啊更吸引人。进了游戏场景，因为还是要让玩家看得清场景和角色，风格收敛了许多，没有那么狂野了，色彩也不那么大胆了，但笔触依然不经修饰，轮廓依然抽象
依然融合了印象派和现代主义的感觉，加上张茜茜的纹理，很有徐悲鸿所说的“宁方勿圆，宁张勿近”的意境啊。到这里，呃，我惊讶的已经不只是美术风格了，而是惊讶于制作组的大胆。虽然印象派、野兽派的出现也有很长时间了，但这种风格依然没有被大众接受。在这个角色不美型、就有人喷画面差的环境下，改用这种艺术性十足的画风，算是默认了啊，这游戏注定是一款小众游戏。或许能在 TGA 里获得四个大奖，已经让团队惊喜了。不过更让人惊讶的是，呃，这里面没有最佳美术奖，甚至连入围都没有哈、啊，这也侧面证明了这种画风确实很难让大众接受。我之所以聊这游戏的美术，一是因为它确实值得欣赏，二是它很好的诠释了游戏的艺术性。如果说学院派的画家们啊，觉得游戏所产出的美术都太商业和功能性，那假设一下，把极乐迪斯科里的各种画面、主界面啊，众多角色例会、技能属性的图标，甚至场景截图，都打印装裱，组成一个像模像样的画展，不要告诉参观者这是游戏素材，难道不会是一个？震撼且充满艺术表达的画展吗？这里面表现了时代的混乱，表现了人们的狂乱和迷茫。谁又敢说这里面没有艺术性呢？那更进一步，刚才说它是印象派、野兽派啊，都不准确啊，因为游戏还是要兼顾功能，要让玩家看得明白，要为剧情发展服务，还要顾及引擎的可实现性，不能真的像印象派、野兽派那样的随心所欲啊。结果反而因为妥协，融合出了游戏特有的风格。介于印象派、野兽派、现代主义、达达主义等多个风格之间，既有强烈的表现欲望，要果断地表现出游戏的氛围，又有克制和隐藏的张力啊，不能一下暴露剧情，这种特殊的感觉才是游戏美术所特有的流派啊！我还找到了游戏的美术总监在 Art Station 的页面，名叫 Alexander Rostov， 确实是个大神的、啊。但他在极乐迪斯科之前的作品啊，并没有统一出游戏里的独特的画风，在表达上也不如游戏里那么有内容。感觉参与这个游戏的开发，让这位大神更进了一步，所以他成就了这款游戏，而这款游戏也成就了他。这或许就是好的游戏作品的艺术性，值得我们当成画展欣赏的同时，成就一个世界，成就一个团队。这是一款只有文字没有战斗的剧情游戏，玩家要做的就是跑腿和对话。那这就有个疑问了啊，为什么是 RPG 类型呢？甚至还获得了一九年 TGA 最佳角色扮演游戏这个含金量非常高的奖项呢？要知道入围竞争的可是《天外世界》《王国之心三》这些正儿八经又高品质的 RPG 啊，只有文字和剧情，为什么不是 AVG 文字类呢？难道因为画面不是二 D 立绘组成的，那怎么不和底特律变人一样叫互动冒险类呢？难道是因为俯视角像 RPG， 那去月球又叫互动小说呢？难道是因为可以加点加属性，那为什么不像美少女梦工厂叫养成游戏呢？人家也有加属性，也同样纯文字和剧情啊。大多数人都认为 RPG 至少要有战斗。连战斗都没有，明明可以是其他类型，为什么偏偏要和那么多 RPG 大作来竞争呢？而且《极乐迪斯科》所被认定的 RPG 可不是广义上的 RPG 啊。那广义上其实所有游戏都可以算是 RPG， 所以这个广义啊是没有意义的。就像我开头说啊，全宇宙的华人玩家，这个全宇宙的定义啊也是没有意义的。甚至 TGA 所认为的 RPG 都非常模糊。他们认为怪物猎人是 RPG， 而无主之地反而是动作冒险游戏啊，反正我是挺迷的。但业界认为极乐迪斯科的 RPG 类可是比 TGA 定义的要精准的多啊，它就是一款传统的美式 CRPG， 不能是 AVG， 也不能是互动电影。各位啊，不要觉得我是无聊才纠结游戏类型啊，因为它类型定义里面藏着这游戏的核心玩法，一个很特殊的系统。也正是这个系统，限定了它这款传统美式 CRPG， 也营造了它独特的游戏体验。CRPG 就是 Computer RPG 啊、呃，那既然有电脑上的，就有非电脑的，那就是更古老的 TRPG 啊、呃、，T 是 Table， 也就是不用电脑在桌面上玩的 RPG， 也就是我们经常提到的跑团。哎，对我，我才想起来我还有跑团的视频坑没有填呢。跑团演化成了现在的美式 RPG， 让它在本质上有别于日式 RPG。那区别就是日式 RPG 的事件结果是固定的，而美式 RPG 的事件结果是一个概率。拿《仙剑奇侠传》来举个例子啊，呵呵不要奇怪啊。虽然《仙剑》是武侠 RPG， 但设计逻辑是师从日式 RPG 的。而之所以用《仙剑》来举例哈、啊，是因为它是最不怕剧透的。
就说玩家们最喜欢、最荡气回肠的桥段啊，李逍遥，呃，偷看赵灵儿洗澡那段。哼，李逍遥发现，在洗澡的赵灵儿下意识躲起来偷看，并且没有被发现。然后李小贼啊，偷赵灵儿的衣服，也成功偷取。这就是事件结果由剧本决定。呃，最多游戏游戏啊，可以做选择，是偷还是不偷，还是跳下水去哈。但不管选哪一个，都只是选择分支，选择后的结果依然是确定的。而如果是美式 RPG， 这个桥段会怎么处理呢？发现赵灵儿在洗澡，可能会先给出不同的选择：一、傻站着聚精会神的观摩；二、正义凛然的转身离开；三、大吼一声：“你个变态女，这里禁止游泳！”四是偷窥。好，这时候选择偷窥。系统就会给出要成功偷窥不被发现的难度指数，然后投出了骰子，获得一个随机数。这个骰子从四面到二十面不等啊，再加上角色如潜行之类的加成，结果如果大于难度指数，那偷窥成功；反之则失败。当然，这些计算过程电脑都给隐藏了。而成功或失败是会走向不同的剧情啊。同样之后的偷衣服也可以用概率来计算成败，所以日式 RPG 玩家没有可能性，只有看剧情的权利。而美式 RPG 则随机产生结果，玩家无法控制，左右结果的只能是角色的属性和玩家的运气了。因此，如果日式 RPG 换成了美式系统，那勇者不一定拔得出时钟剑，克劳德女装不一定能瞒过别人，脑壳疼王子的车不一定会抛锚。这种不确定性正是美式 RPG 和日式 RPG 最大的区别，也是美式 RPG 最大的魅力。而《极乐迪斯科》在这方面是完全还原了跑团的精髓啊！大部分重要的事件都要用骰子来鉴定成功与否，从而让这个本就扑朔迷离的杀人事件更加琢磨不清。当然，最后还是会导向同一个真相啊，只是过程每个玩家大相径庭。这是《极乐迪斯科》作为美式 RPG 的第一个纯正血统。那刚才说了，为了让结果对每个玩家的概率都不一样，健壮的角色潜行成功率肯定没有盗贼高，法爷搬石头的成功率也没有暂时高，那就需要玩家创建自己的角色。因此，游戏就得有属性和技能系统，而属性和技能呢，又不能一成不变，不然概率永远不会提高，玩家也少了成长的代入感，剧情也难以推进。因此，游戏还要给玩家成长的经验。那这在别的 RPG 里就是战斗了，所以美式 RPG 里以概率推动剧情啊才是主要目的，战斗只是让角色成长的辅助手段。所以为什么我认为怪物猎人不属于 RPG 嘛？就是因为它不是战斗服务剧情，而是剧情服务战斗。那极乐迪斯科去掉了战斗这个手段，又如何让角色成长呢？没有了战斗的调剂，体验又会不会很枯燥呢？其实完全不会。事实上，极乐迪斯科依然是有战斗的。而且战斗密度还很频繁，只不过他们把战斗的形式换了一种。我们知道美式 RPG 里战斗其实也只是一堆骰子在计算数值，然后电脑把玩家的行为和计算结果用动画表现出来。其实把动画换成了文字，一样可以战斗，只是那样子会很没趣。而《极乐迪斯科》啊，就是把动画换回了文字，但却发挥了主创团队八位作家的深厚功底，把文字变成文学。而不再是主角攻击、成功击中啊、敌人死亡这样的死板了、啊。同样，他们也把敌人从外部拉向了角色内心。游戏的属性分为智力、精神、体格、身手，而技能则是对应这四种属性的二十四种个人特征，有对应智力的逻辑思维，有对应精神的性平契合，对应体格的钢筋铁骨和对应身手的反应速度啊等等。这二十四种特征几乎囊括了一个人的各种品质。也涵盖了大部分事情的应对能力。一旦事件发生，系统会以对应特征的等级计算成功与否。点哪些技能决定了玩家擅长应对什么事件。也就是说，这二十四个技能是协助玩家打败敌人的招式。但敌人在哪？敌人是谁？很有趣的来了。这游戏里面的敌人也是这二十四个技能。游戏里会和玩家对话的不仅有其他角色，还有这二十四个人物特性。他们就像二十四个不同的人格，无时无刻的在主角脑子里碎碎念，时不时就蹦出来，和别人对话啊也蹦出来，甚至不同特性、不同人格之间还会互相对话、互相争吵，这不就是蜘蛛子四姐妹的日常吗？这些人格有时候会协助主角回忆游戏背景知识，有时候会协助玩家做出选择，有时候会给玩家下一个决定啊，比如想抽烟，然后抽一根烟就真的会变成一个任务，但更多时候这些人格。会扰乱玩家的思想，甚至会提供虚假信息，磨平角色前进的动力，让角色陷入自我怀疑的疯癫之中。游戏如果只是和其他人物对话，其实剧情并不难理解。
但一旦加入了这些人格在脑里争吵，游戏就变得晦涩难懂了。甚至某个技能等级越高，它出现扰乱玩家的频率就越高。这个设计非常有意思啊！一来，它模拟了角色脑子里不同的想法，让游戏能探究主角的内心到底在想什么。比如克劳德这个发呆的表情啊，我们其实是不知道他在想什么的，是提法美爆了，还是提法太烦人了啊？但吉勒迪斯科却可以表达出来，甚至让玩家自己选。第二，世界技能虽然都是应对世间挑战所需要的能力，但游戏也暗示了一个优势或许会成为思想的阻碍。甚至能让这个人的心智混乱，想法越来越极端，这是不是很像现实呢？自己擅长的能力也可能束缚我们，手里拿着锤子手机，看什么都像西门子冰箱。提高个人能力，但同时也要警惕能力对自己的绑架，是每一个人一生的难题。哼，这下明白这二十四个技能的画风为什么那么黑暗扭曲了吧？在游戏的大量对话里，这些特质随时会介入啊。有些是被动且无法选择的，成功与否对剧情改变不大，但能获得经验，我称这些为小怪哈。而有些啊是重要选项，明确告知需要投投掷鉴定，让玩家慎重选择是否尝试，成功与否可能左右剧情的发展。成功后获得的经验和好处也很多啊，我称之为精英怪。当然，既然是打怪，失败了也就会扣血。游戏里体力和精力就像是 HP。一旦其中一个扣光了，游戏就绝绝了。最好玩的是哈、啊，精神力扣光了，主角就心态崩溃了，像极了打电竞遇到挂壁队友的感觉啊。每次遇到这些对话呢，其实都是一次战斗，只不过战斗的结果用文字表达，虽然没有图形那么刺激，但它同样遵循了御敌、选择应对方式、结合属性给出结果、反馈结果、得到惩罚或者报酬，然后人物成长。提高下一场战斗的优势，这个完整的战斗系统的逻辑。因此，虽然视觉冲击力没有那么强，但因为遵循了这个闭环，给玩家的成就感依然很强烈，并且频率特别高啊，敌人还不少。因此，只要能看得进这些文字，会发现游戏过程一直有种说不出的爽快感啊，它比纯剧情的 AVG 更爽快、更密集，非常像战斗的感觉。但游戏又没有战斗啊啊，奇了怪了啊，其实就是因为它保留战斗逻辑闭环的同时，把战斗伪装成了对话。甚至还有配套的装备系统、道具系统、补血系统和伪装成思想格的、能大量改变属性的天赋系统，看多么完整的 RPG 战斗和成长体系啊！所以，一有概率决定事件结果的剧情推进方式；二有了完整的角色成长和战斗系统，这游戏不是传统的美式 RPG 还能是什么呢？好，但没完，这个 RPG 可不简单啊！刚才说了，推动剧情才是跑团的主要目的，战斗啊只是增加乐趣，并且提供角色成长的手段。其实，真实跑团中，很多时候啊，过于困难和高频率的战斗，反而会打击玩家的积极性，导致啊这个故事没跑完。除非这帮人啊就是想跑战斗团，否则皮肯好战斗和剧情的比例是优秀主持人的基本功。甚至有时会有玩家专门跑剧情团啊，就是只有剧情发展没有战斗。搬到电脑上啊，其实也有这种问题。有些美式 RPG 战斗比重太大，反而削弱了剧情的魅力。而《极乐迪斯科》把战斗转变成了和剧情一样的层面，既保留了战斗的体验，又强化了剧情的魅力。加上八位作家深厚的功底，让玩家痛痛快快地跑了一次剧情团。事实上，按上面所说的，这游戏的系统逻辑并没有革新。他只是把这个逻辑里的战斗部分换了一个面貌，结果就不仅把战斗和剧情有机融合了，还引申出了更深层次的含义。每个人都用自己擅长的眼光看世界，殊不知这样看到的世界却有可能更加片面。真正的敌人其实就是自己的内心。这一套逻辑啊，其实在游戏里非常难表达，并不适合游戏这个载体啊，更加适合文学作品。而《极乐迪斯科》呢，先是利用团队文学能力的优势。然后再转变表达形式，反而用游戏表达出了全新的体验。这种精妙的设计才是这个游戏最精彩之处，才是我对它最大的佩服，才是它能获得那么多奖项的基础。而更精妙的是，它并没有改变传统 RPG 的设计逻辑啊，御敌做出反应，获得结果，角色成长，然后推动剧情继续循环，这就是 RPG 游戏的核心体验。哈，总是有人问我什么是核心体验，这就叫核心体验。抛开了达成的手段，只看最基本的逻辑。而核心体验这东西啊，是容纳性很强的主干呐、啊。制作组可以用不同的树叶枝干，将其包装成各种树木。这让我想起和熊托尼聊天时说的一句话
一个核心体验，可以用表面看起来完全不同的方式去达成啊。意思就是说，制作组想借鉴一个游戏的精彩体验，只要肯动脑筋，其实能设计出完全不同的过程。但体验却是接近的啊，比如说《马里奥赛车》和《胡闹厨房》，这是完全不同的两个游戏吧？但他们的核心体验是非常接近的。但如果不愿意去设计，只是照搬那个表皮，这就是偷懒，这就算是抄袭，甚至可能这样拙劣的模仿，还根本没搞明白模仿对象的核心体验。而像《极乐迪斯科》这样的作品，则能成为很好的参考书。它不是每个玩家必玩的游戏，但我觉得它是每个游戏制作人必研究的游戏。这就是《极乐迪斯科》的神奇之处，一帮第一次做游戏的作家们所制作的独立游戏，却探究到了游戏设计的底层逻辑。这或许是作家这个技能的额外优势吧。游戏，呃，就是有如此大的包容性，任何职业的人都能在这里找到独特的优势，只是不知道未来这个优势又会不会成为束缚思想的敌人呢？我们先一起来念咒语啊！我们可是有淘宝店铺的哦 ，Gamecon 工壳商城里面有大量正版高品质的游戏周边，有手感极好的八位堂手柄。如果想把游戏元素扩展到生活里，那 Gamecon 工壳商城里品质又高又不贵的周边，一定不要错过。极乐迪斯科的核心体验啊，和美式 RPG 是完全一样的啊，就是剧情推动角色成长啊，再推动更吸引人的剧情。所以喜欢美式 RPG， 特别是剧情流的玩家是非常适合的。但是由于他把战斗转化成了对话，所以丢失了战斗的爽快，这会让部分玩家不适应，这就要看自己对大量文本的接受度了。但就如我所说，虽然他没有了战斗的爽快，但却保留了战斗和成长的成就感，哎，这个体验也同样而新鲜有趣。所以游戏适不适合你购买啊，你就看各位是否愿意为这个很独特的体验去牺牲战斗爽快的体验呐、啊。啊，只要想好了这点啊，就不用那么纠结了。好，今天到这里，各位同学，我是李俊。键盘艺术家阿米诺。